সপ্তাহ ঘুরে আমন্ত্রণ সকলকে চোখ ও দৃষ্টিশক্তির সুস্থতা এবং সম্ভাব্য চিকিৎসা নিয়ে আরটিভির আয়োজন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে দর্শক রং ধনুর সাত রংকে ছাড়িয়ে আমাদের এই পৃথিবী ভরে আছে অসংখ্য রং এ কিছুটা আমরা দেখি আর বাকিটা থাকে অদৃশ্য প্রলেপে ঢাকা সেই প্রলেপ সরিয়ে দিব্য দৃষ্টি নিয়ে সে রং গায়ে মাখাতে হয় একইভাবে নিরাময় না করা গেলে বাহ্যিক দৃষ্টিকেও প্রলেপ পড়ে তৈরি হয় চোখের ছানি এ কারণেই বিশ্বময় সব বয়সের মানুষের চোখের বা দৃষ্টিশক্তির সমস্যার মধ্যে ছানি একটি অত্যন্ত জটিল ও দৃশ্যমান সমস্যা এ ছানি পড়ার যাবতীয় খসড়া নিয়ে আমাদের আজকে আলোচনা ঠিক তাই আজ আমরা আলোচনা করব চোখের ছানির চিকিৎসায় ক্যালিস্টো প্রযুক্তি এবং অত্যাধুনিক লেন্সের ব্যবহার নিয়ে আলোচনায় সঙ্গে রয়েছেন চোখের চিকিৎসায় চেনা মুখ ও সফল চিকিৎসা ব্যক্তিত্ব ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ল্যাসিক ফ্যাকো ও গ্লোকোমা রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হারুন রশিদ স্যার স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছে আমি প্রথমেই জানতে চাইবো সেটি হচ্ছে যে চোখের ছানি পড়া মানে কিন্তু মনে করে অনেকে যে চোখের সামনে পর্দা পড়েছে এই বিষয়টি কতটুকু সত্য এই বিষয়টি যদি একটু বলতেন খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয় আসলে আমাদের সমাজের একটা প্রচলিত ধারণাই রয়েছে যে ছানি পড়া মানে পর্দা পড়া আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই আসলে ছানি শব্দটি এসছে প্রাচীন গ্রিক শব্দ ক্যাটার একটা থেকে যেটাকে বলে ওয়াটারফল বা জলপ্রপাত প্রাচীনকালে গ্রিসের লোকেরা মনে করত যে তাদের চোখের সামনে জলপ্রপাতের মতো সে তো শুভ্র কিছু একটা নেমে আসছে এবং তারা ঝাপসা দেখছে কিন্তু বিজ্ঞান কি বলে বিজ্ঞান বলে চোখের ভেতরে আমাদের যে স্বচ্ছ প্রাকৃতিক যে লেন্সটি রয়েছে সেটি যদি আঘাত অসুখ জন্মগত বা বয়সের কারণে যদি ঘোলা হয়ে যায় সেটি ছানিতে রূপান্তরিত হয় তখনই আমরা ঝাপসা দেখতে থাকি আপনার কাছে জানতে চাইব ছানি চিকিৎসার সর্বোচ্চ বা অত্যাধুনিক চিকিৎসা কি এ বিষয়ে প্রথমত হলো আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই ওই যে লেন্সটি ঘোলা হয়ে গেল প্রথমেই বলে নেই যে ওষুধের মাধ্যমে ছানির কোনো চিকিৎসা নেই ছানির একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে ঘোলা লেন্সটিকে অপসারণ করে চোখের ভেতরে আরেকটি পরিষ্কার লেন্স বসানো ছবিতে দেখো যে উপরের চোখে ছানি পড়েছে কিন্তু নিচের চোখে কৃত্রিম লেন্স বসানো হয়েছে এবং যার ভেতর দিয়ে চোখে রেটিনার রক্তিম আভাটি কিন্তু প্রকাশিত হচ্ছে এর সর্বশেষ প্রযুক্তি হচ্ছে আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই পরের ছবিতে আমরা দেখব সর্বশেষ প্রযুক্তি হচ্ছে খুব উন্নত মানের ফেকো যন্ত্রের মাধ্যমে ছানিটাকে মেশিনে টুকরো করে ভেঙে গড়িয়ে বের করে নিয়ে এসে চোখে আরেকটা লেন্স বসিয়ে দেয়া ছবিতে লক্ষ্য করো বাম দিকে সেঞ্চুরিয়ান ভিশন সিস্টেম উইথ ওজিল টর্শনাল টেকনোলজি ফ্রম অ্যালখন ইউএসএ এবং ডান দিকে দেখো হোয়াইট স্টার আইস সিগনেচার এলিভস ফেকো প্রযুক্তি ফ্রম জনসন অ্যান্ড জনসন এটি হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের দুটো বেস্ট ফেকো মেশিন যেটা আমরা আমাদের হসপিটালে ব্যবহার করছি এর পরের ছবিতে দেখবো এর সাথে যোগ হয়েছে ইমেজ গাইডেড সিস্টেম যার সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে ক্যালিস্টো ডিজিটাল মার্কারলেস সলিউশন অর্থাৎ এই ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফ্যাকো সার্জারি করে আমরা চোখের ভেতরে এখন আমরা লেন্স বসাচ্ছি এটি হচ্ছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি আমরা যেটা ব্যবহার করছি এখন তার মানে স্যার লেন্সটা খুবই জরুরি একটা ফ্যাকো সার্জারির জন্য তো ফ্যাকো সার্জারি করতে গেলে আপনার লেন্সের পাওয়ারটা কিভাবে নির্ণয় করে থাকেন সেটি যদি একটু বলতেন ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই সেটি দুভাবে সম্ভব একটি হচ্ছে কন্ট্যাক্ট আর একটি হচ্ছে ইমার্সন তো স্পর্শ সহ আর একটি স্পর্শ ছাড়া এর পরের ছবিতে আমরা দেখব তবে সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে অপটিক্যাল বায়োমেট্রিক এবং তার যে লেটেস্ট সংযোজন সেটি হচ্ছে সোয়েব সোর্স বায়োমেট্রিক এর পরের ছবিতে আমরা দেখব আয়ল মাস্টার সেভেন হান্ড্রেড সোয়েব সোর্স ও সিটির মাধ্যমে একেবারে চোখের কর্নিয়া থেকে শুরু করে চোখের পেছনে রেটিনা পর্যন্ত আমরা তার যে অ্যাকশিয়াল যে লেংথ বা অক্ষীয় দৈর্ঘ্য আমরা পরিমাপ করতে পারি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব সর্বশেষ প্রজন্মের যে ইন্ট্রাকুলার লেন্স পাওয়ার ক্যালকুলেশন ফর্মুলা ধরো ব্যারেট ইউনিভার্সাল টু ফর্মুলা ব্যারেট টি কে হিল আর এই যে লেটেস্ট প্রজন্মের যে ফর্মুলাগুলো ব্যবহার করে আমরা সঠিক পাওয়ারের আমরা লেন্স বসাতে পারি ধন্যবাদ স্যার আপনি বলছিলেন চোখের ইন্ট্রাকুলার লেন্সের পাওয়ার নির্ণয়ের বিষয়টি ইন্ট্রাকুলার লেন্সের এই পাওয়ার নির্ণয়ের বিষয়টি আসলে কতটা জরুরি ভীষণ জরুরি কেননা কারোর চশমার পাওয়ারটা যদি সঠিক না হয় সে যেমন ঝাপসা দেখবে ঠিক তেমনিভাবে চোখের ভেতরে যে ইন্ট্রাকুলার লেন্সটি যেটি বসানো হচ্ছে সেটি যদি সঠিক পাওয়ারে না বসানো হয় তাহলে সে সারা জীবন ঝাপসা দেখবে কারণ এই লেন্সটি আর কখনো পরিবর্তন করা হয় না তাই না আমার কাছে প্রায়শই রোগীরা আসেন অন্য জায়গায় অপারেশন করে তারা এসে বলেন যে আমার চোখে লেন্স পাওয়ার বসানো হয়েছে কিন্তু আমি ভালো দেখছি না আমরা পরীক্ষা করে দেখি যে সঠিক পাওয়ারের লেন্স বসানো হয়নি সেই জন্য আমি মনে করি যে সঠিকভাবে বায়োমেট্রিক করে বিশেষ করে যদি অপটিক্যাল বায়োমেট্রিক কারো থাকে সেটা 
আবার প্রশ্ন ওঠে যে কিভাবে সেই পাওয়ারটা এখন কারেকশন করব সেটা ল্যাসিকের মাধ্যমে না ওই লেন্সটিকে বের করে নিয়ে এসে আরেকটি লেন্স বসাতে হবে যেটাকে আমরা বলি আই উইল এক্সচেঞ্জ বা আই উইল এক্সপ্লানটেশন আই উইল এক্সপ্লানটেশন করে আরেকটা লেন্স বসাতে হবে নতুন করে সঠিক পাওয়ারের লেন্স বিষয়টি অনেক জটিল কিন্তু তার মানে খুবই জটিল এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসলে লেন্সের সঠিকভাবে পাওয়ার নির্ণয় করার বিষয়টি স্যার আরেকটু জানতে চাইব যে এই লেন্সের পাওয়ার নির্ণয় ছাড়া আর কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা অবশ্যই চলো আমরা ছবি দিয়ে বুঝে নিই প্রথমেই আমরা স্লিট ল্যাম্প দিয়ে ভালো করে দেখে নেই যে তার চোখের পাতার কোনো সমস্যা আছে কিনা এবং চোখের শুষ্কতা আছে কিনা পরের ছবিতে আমরা দেখব যে প্রচলিতভাবে আমরা আর্টিফিশিয়াল টিয়ার বা কৃত্রিম চোখের ওস্রাট দিই কিন্তু অনেকের মেবোমিয়ান গ্ল্যান্ড বলে আমাদের চোখের পাতা যে গ্ল্যান্ড থাকে সেখানে অনেক অসুখ থাকে যেটাকে আমরা এমজিডি বা মেবোমিয়ান গ্লান ডিজিজ আমরা বলি সেটা আমরা লেটেস্ট এখন লিপি ফ্লো ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে আমরা সেই চিকিৎসাটা করছি যেটা বাংলাদেশে প্রথম আমরা করছি পরের ছবিতে আমরা দেখব তুমি জানো যে কর্নিয়ার বেশ কয়েকটি স্তর রয়েছে তার ভেতরের স্তরের নাম হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াম কারো যদি এন্ডোথেলিয়ারের কোষের সংখ্যা যদি কম থাকে বিশেষ ব্যবস্থা বিশেষ জেল যেমন ধরো ভিসকোট বা অরোকোট এগুলো ব্যবহার করতে হয় এবং প্যারামিটার পরিবর্তন করতে হয় অনেকের ফুক্স এন্ডোথেলিয়াল ডিস্ট্রফি থাকে সেটা স্পেকুলার মাইক্রোস্কোপির মাধ্যমে আমরা নির্ধারণ করি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব কর্নিয়াল টোপোগ্রাফি কারো চোখে সিলিন্ডার পাওয়ারের সমস্যা আছে কি না কারো টরিক লেন্স লাগবে কি না বা কারো চোখে কর্নিয়া পাতলা হয়ে যাওয়া একটা অসুখ যেটাকে কেরাটোকোনাস আছে কি না সেটা আমরা কর্নিয়াল টোপোগ্রাফির মাধ্যমে আমরা দেখে নিই ধন্যবাদ স্যার আপনি বলছিলেন একটা রোগের কথা সেটি কেরাটোকোনাস এই বিষয়ে একটু জানতে চাইব এই রোগটি কি এবং এর চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে হ্যাঁ আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই দেখো কেরাটোকোনাস এমন একটা চোখের অসুখ যেখানে কর্নি আমাদের চোখের সামনে নেত্র স্বচ্ছ ধীরে ধীরে পাতলা হতে থাকে তার সেন্টারে বা একটু সেন্টারের নিচে এবং এমন অবস্থা হয় যে এক পর্যায়ে অতি অগ্রসর মান অবস্থায় চোখের এই কর্নিয়াটি পরিবর্তন করবার প্রয়োজন হতে পারে যেটাকে আমরা বলি কর্নিয়া সংযোজন একটা মৃত ব্যক্তি যদি কর্নিয়া দান করে সেই কর্নিয়াটা তখন সেখানে লাগাতে হয় সেটি প্রতিরোধের জন্য আমরা এখন লেটেস্ট কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং করছি চলো ভিডিও দিয়ে আমরা সেটা দর্শকদেরকে বুঝিয়ে দিই সেক্ষেত্রে আমরা কর্নিয়াতে রিবোফ্লাবিন ড্রপ আকারে ফোটা ফোটা করে দশ মিনিট ধরে দিতে থাকি এটাকে বলে ইন্ডাকশান রিবোফ্লাবিন কর্নিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে তার পরপরই আমরা আল্ট্রাভায়োলেট রে আমরা দিই ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেস্ট যে কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং মেশিন ফ্রম অ্যাভেড্রো দে আর দি গ্লোবাল লিডার্স অ্যান্ড আল্ট্রাভায়োলেট রে যে গুণগত মান সবচেয়ে বেস্ট ফলে এ পর্যন্ত আমরা যতগুলো কেরাটো কোনাস ট্রিটমেন্ট করেছি বা কোলাজেন ক্রস লিঙ্কিং কারোর আর কর্নিয়ার পাতলা হয়নি কেরাটো কোনাস রোগটি সেখানেই থেমে গেছে ধন্যবাদ স্যার কেরাটো কোনাস সম্বন্ধে জানলাম চোখের ছানির পাশাপাশি একটি রোগীর চোখে গ্রকমা আছে কিনা বা রেটিনায় কোনো সমস্যা আছে কিনা এই বিষয়টি দেখা আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ বা দেখেন কিনা এই বিষয়টি যদি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই তুমি জানো যে নিরাময়যোগ্য অন্ধত্বের প্রধানতম কারণ ছানি হলেও অনিরাময়যোগ্য অন্ধত্বের প্রধানতম কারণ হচ্ছে গ্লোকমা রোগ সেটি ভালোভাবে বোঝবার জন্য আমরা সঠিকভাবে চোখের চাপ পরিমাপ করি তুমি জানো যে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালে আগত সকল রোগীদের চোখের চাপ পরিমাপ করা হয় এরপরের ছবিতে আমরা দেখব প্রয়োজনে আমরা হামফ্রে ভিসুয়াল ফিল্ড অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে দৃষ্টির পরিসীমা বিশ্লেষণ করি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব প্রয়োজনে অপটিক্যাল কোহারেন্স টোমোগ্রাফির মাধ্যমে অপটিক স্নায়ুর স্ক্যানিং আমরা করি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব গ্লোকমা দু ধরনের আছে উন্মুক্ত কোন বিশিষ্ট এবং বন্ধ কোন বিশিষ্ট এই দুটো গ্লোকমার পার্থক্য নির্ধারণের জন্য আমরা সর্বশেষ প্রযুক্তি আল্ট্রাসাউন্ড বায়োমাইক্রোস্কোপি বা ইউবিএম করে থাকি পরের ছবিতে আমরা দেখব তুমি বলছিলে রেটিনার অসুখের কথা সেটা আমরা ডাইলেট করে রেটিনাটা সরাসরি যেমন দেখতে পারি তার একটা ইমেজিং করতে পারি কারোর চোখে বার্ধক্যজনিত রেটিনার ক্ষয় আছে কিনা বা যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে তাদের ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি আছে কিনা সেটা আমরা দেখে নিই এর পরের ছবিতে আমরা দেখব প্রয়োজনে আমরা অপটিক্যাল কোহারেন্স টোমোগ্রাফির মাধ্যমে রেটিনাতে ছিদ্র আছে কিনা রেটিনাতে পানি জমেছে কিনা সেটা আমরা দেখে নিই এর পরের ছবিতে আমরা দেখব আঘাতজনিত ছানির ক্ষেত্রে বা ছানি অতিমাত্রায় পরিপক্ক হলে রেটিনা দেখা যায় না আমরা বি স্ক্যানের মাধ্যমে ভিট্রিয়াস হেমোরেজ আছে কিনা রেটিনা ছিঁড়ে গেছে কিনা রেটিনাল ডিটাচমেন্ট হয়েছে কিনা সেই জিনিসগুলো ভালোভাবে দেখেই তারপরে আমরা অপারেশান করি একজন রোগী এলো আর বলল যে আমার চোখে ছানি পড়েছে অপারেশান করে দেন কিন্তু অপারেশনের পরে সে যদি ভালো না দেখে তার দায়ী দায়িত্ব কে আউটকামটা যদি ভালো না হয় অবশ্যই সেই জন্য পরীক্ষাগুলো করে তারপর निवेदित सुस्थ चोक स्वच्छ दृष्टि अनुष्ठान संगे आनमधन्य
বিরতি শেষে আবারো স্বাগত সবাইকে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে দর্শক দৃষ্টি সুস্থতা নিয়ে সাপ্তাহিক আয়োজনে আজ আমরা আলোচনা করছি চোখের ছানির চিকিৎসায় ক্যালেস্টো প্রযুক্তি এবং অত্যাধুনিক লেন্সের ব্যবহার নিয়ে সঙ্গে আছেন ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের সিনিয়র কনসালটেন্ট বিশিষ্ট ল্যাসিক ফ্যাকো গ্লোকোমা ও স্মাইল বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হারুন রশিদ স্যার ফিরছি আলোচনায় স্যার বিরতিতে যাবার আগে শুনছিলাম ফ্যাকো সার্জারি করার আগে কী কী ধরনের পদ্ধতি বা কী কী ধরনের আসলে পরীক্ষা নিরীক্ষা আপনারা করে থাকেন স্যার আপনার কাছে আমি একটু জানতে চাইব যে বাংলাদেশে এই প্রথম ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে আপনার ক্যালেস্টো আয়ের মাধ্যমে ফ্যাকো সার্জারি করছেন এই বিষয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি যদি একটু স্বচ্ছ ধারণা দিতেন আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই দেখো ক্যালেস্টো হচ্ছে ইমেজ গাইডেড সিস্টেম এবং সেটি মাইক্রোস্কোপের সাথে সংযুক্ত থাকে এর পরের ছবিতে আমরা দেখব দেখো প্রচলিতভাবে চোখে আমরা এক ধরনের কলম ব্যবহার করে ম্যানুয়ালি আমরা মার্কিং করি বাট আমরা যদি ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করি ক্যালেস্টয়ে তাহলে কোনো রকম মার্কিং ছাড়াই মার্কারলেস উপায়ে আমরা তুমি জানো যে ফ্যাকোসার্জিতে বেশ কতগুলো ধাপ রয়েছে স্টেপ রয়েছে যেমন ইনসিশন ক্যাপসুলার এক্সিস লেন্সের সামনে একটা ওপেনিং করা হয় বা টরিক লেন্সের ক্ষেত্রে একটা সঠিক অ্যালাইনমেন্ট দরকার সেই জিনিসগুলো আমরা মার্কারলেস পদ্ধতিতে করতে পারি আর পরের ছবিতে আমরা দেখব আইওয়েল মাস্টার সেভেন হান্ড্রেড যে বায়োমেট্রির কথা আমরা যেটা বলেছি ক্যালেস্টোয়াই এবং লোমেরা সেভেন হান্ড্রেড মাইক্রোস্কোপ তুমি জানো যে চোখটা এমনি ছোট চোখের ভেতরগুলো দেখতে গেলে আমরা সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তির মাইক্রোস্কোপ লোমেরা সেভেন হান্ড্রেড ব্যবহার করি এখানে একটি যন্ত্র ফোরাম আই কেয়ার ডেটা ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে আরেকটি যন্ত্রের সাথে সরাসরি সংযুক্ত অর্থাৎ একটি যন্ত্র থেকে আরেকটি যন্ত্রে তথ্য সরাসরি চলে যায় একটা মেল বন্ধন বা সেতু বন্ধন সৃষ্টি হয় ফলে যে কোনো ফ্যাকোসার্জারি আরও নিখুঁত এবং নির্ভুল হয় চলো আমরা একটা ভিডিও দিয়ে দর্শকদেরকে সেটা বুঝিয়ে দিই এটি হচ্ছে আইওয়েল মাস্টার সেভেন হান্ড্রেড সোয়েফ সোর্স অপটিক্যাল বায়োমেট্রি যার মাধ্যমে সঠিকভাবে চোখের লেন্সের পাওয়ার মাপা হয় সরাসরি এই আইওয়েল মাস্টার সেভেন হান্ড্রেড ফোরাম আই কেয়ার ডেটা ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে ক্যালিস্টো আয়ের সাথে সরাসরি যুক্ত সেখান থেকে সেটি লোমেরা সেভেন হান্ড্রেড মাইক্রোস্কোপের সাথে সরাসরি যুক্ত একটি যন্ত্র থেকে আরেকটি যন্ত্রে সরাসরি তথ্য চলে যায় ফলে চোখের যে ফ্যাকো সার্জারি এবং ইন্ট্রাকুলার লেন্সের পাওয়ার ক্যালকুলেশন এবং সঠিক পজিশন নিশ্চিত হয় এটি হচ্ছে ডিজিটাল মার্কারলেস সলিউশন যেটাকে সম্মিলিতভাবে আমরা বলে থাকি জাই স্ক্যাটারাক্ট সুইট মার্কারলেস যেটা বাংলাদেশে প্রথম আমরা আমাদের হসপিটালে ব্যবহার করছি ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছ থেকে জানতে পারছিলাম ফ্যাকো সার্জারিতে ক্যালিস্টো আই এবং ক্যাটারেক্ট সুইট মার্কারলেসের ব্যবহার সম্পর্কে স্যার আপনারা তো চোখের ভেতরে সর্বাধুনিক লেন্স ব্যবহার করে থাকেন এই লেন্স সম্পর্কে লেন্সের প্রকার ভেদ সম্পর্কে আপনার কাছে একটু জানতে চাইব দেখো এটি হচ্ছে ইন্ট্রাকুলার লেন্স এই যে মাঝখানের গোলাকৃতি যে জায়গাটা এটা বলে অপটিক আর সাইডের যে জায়গাটা সেটা হলো হ্যাপটিক এই হ্যাপটিক কিন্তু লেন্সটিকে চোখের ভেতরে তার অবস্থানে সঠিকভাবে ধরে রাখে তো আমরা এই মূলত অপটিক্যাল পজিশন দিয়ে দেখি প্রচলিত লেন্সগুলোতে একটা পাওয়ার থাকে কাছে পড়তে গেলে কিন্তু চশমা লাগে অনেকের চোখে কিন্তু সিলিন্ডার পাওয়ার থাকে যেটাকে আমরা অ্যাস্টিগম্যাটিজম বলে থাকি সেখানে কিন্তু আমরা এখন টরিক লেন্স বসালে তার কিন্তু দূরের জন্য আর কোনো চশমায় লাগে না কিন্তু কেউ যদি কাছে চশমা ছাড়া পড়তে চায় যেটাকে আমরা তুমি জানো চল্লিশের পরে আমাদের প্রেস বায়োপিয়া হয় তার জন্য আমরা লেটেস্ট যে লেন্সগুলো ব্যবহার করি তার নাম প্রেস বায়োপিক লেন্স তার শুরুটা হয়েছিল বাই ফোকাল লেন্স দিয়ে সেখানে দুটো পাওয়ার থাকে বাই মানে হলো দুই দূরে একটা কাছে একটা কিন্তু এখন অনেকেই তুমি জানো যে আমরা কম্পিউটার এবং ল্যাপটপ ব্যবহার করছি অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট পজিশনটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাঝারি জায়গাটা সেটার জন্য আমরা এডফ বা ইয়ার ভি লেন্স আমরা যেটাকে আমরা সিম্ফনি লেন্স বলি সেটা আমরা ব্যবহার করি আবার কেউ কেউ আছেন যাদের চোখের সিলিন্ডার পাওয়ারের সমস্যা আছে আবার কাঁচা চশমা ছাড়া পড়তে যাদের প্রেস বায়োপিক টরিক লেন্স আমরা চলো আমরা ছবি দিয়ে দর্শকদেরকে সেটা বুঝিয়ে দেই লক্ষ্য করো বাম দিকের লেন্সটা মনোফোকাল লেন্স অর্থাৎ একটা পাওয়ার আছে কাছে পড়তে গেলে চশমা লাগে মাঝখানের লেন্সটা হচ্ছে টরিক লেন্স যাদের চোখে সিলিন্ডার পাওয়ার আছে তাদের এই লেন্সটা দিলেই চলে ডান দিকে হচ্ছে প্রেস বায়োপিক লেন্স চলো আমরা আরও কতগুলো প্রেস বায়োপিক লেন্স দেখি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব প্রেস বায়োপিক লেন্স শুরু হয়েছিল বাইফোকাল লেন্স দিয়ে যা দুটো পাওয়ার দূরে কাছে কিন্তু মাঝখানের লেন্সটা হচ্ছে এক্সটেন্ডেড ডেপথ অফ ফোকাস লেন্স এখানে মাঝখানের পাওয়াটা আছে তুমি জানো আজকাল অনেকেই ল্যাপটপ এবং আইপ্যাডে কাজ করে ইন্টারমিডিয়েট ডিস্টেন্সটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখন ডান দিকে হচ্ছে সবচেয়ে লেটেস্ট ট্রাইফোকাল প্যানপটিক্স লেন্স যারা দূরে মাঝে কাছে সব জায়গাতে পরিষ্কার দেখতে যায় তাদের জন্য এই
এটি একটি বাইফোকাল লেন্স যার পাওয়ার দূরের আছে এবং কাছের আছে সেটিকে প্রথমে আমরা কার্টিজের মধ্যে প্রবেশ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্টিজের মধ্যে সেটি ভাঁজ হয়ে যায় এরপরে লেন্সটি ধীরে ধীরে আমরা চোখের ভেতরে বসিয়ে দিচ্ছি এবং লেন্সটি ধীরে ধীরে চোখের ভেতরে ভাঁজ করে চমৎকারভাবে বসে যাচ্ছে বাই মিনস টু এই লেন্সটি বসলে দূরে এবং কাছে দেখা যায় ধন্যবাদ স্যার খুব সুন্দরভাবে দেখে নিলাম বাইফোকাল লেন্সটি আসলে কিভাবে আপনার চোখে ইমপ্লান্ট করছেন আপনি বলছেন স্যার এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ অফ ভিশন বা ইআরভি লেন্সের কথা এই লেন্সের সুবিধা সম্পর্কে জানতে চাই চলো আগে ভিডিও দিয়ে লেন্সটা দেখে নিই এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ অফ ভিশন বা এক্সটেন্ডেড ডেপথ অফ ফোকাস লেন্স এই লেন্সের মাধ্যমে এই লেন্সটি লক্ষ্য করে আমরা ধীরে ধীরে চোখের ভেতরে প্রবেশ করাচ্ছি এবং ধীরে ধীরে লেন্সটি চোখের ভেতরে বসে যাচ্ছে এই লেন্সটি বসালে ইন্টারমিডিয়েট যে দৃষ্টি আজকাল আমরা অনেকে যেটা বললাম মোবাইল ফোন আইপ্যাড সেই জায়গাগুলো ভালো করে দেখা সম্ভব স্যার সর্বশেষ জানতে চাইবো ট্রাইফোকাল লেন্সের কথা ট্রাইফোকাল লেন্সের সুবিধা সম্পর্কে একটু জানতে চাই ট্রাইফোকাল লেন্স হচ্ছে ট্রাই মিনস থ্রি তিন অর্থাৎ দূরে মাঝে কাছে যারা ইন্টারমিডিয়েট পজিশনেও ভালো দেখতে চায় আবার কাছে পড়তেও চায় তাদের জন্য ট্রাইফোকাল লেন্স সবচেয়ে ভালো অর্থাৎ তিন ধরনের দূরত্বে একজন দেখতে পাবে আচ্ছা আপনি বলছেন স্যার ট্রাইফোকাল লেন্সের ব্যাপারে তো অনেক রুগী কিন্তু সিলিন্ডার পাওয়ার আছে তারা কিন্তু অনেকেই আছে যারা তারা চশমা ছাড়া দেখতে চায় তাদের জন্য আপনি কি ধরনের লেন্স আসলে সাজেস্ট করেন আচ্ছা ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই প্রচলিতভাবে আমি একটু আগে বলছিলাম যে আমরা ম্যানুয়ালি মার্কিং করি এই পদ্ধতিতে আর এখন আমরা ইমেজ গাইডেড মার্কারলেস সলিউশন আমরা ব্যবহার করছি চলো ভিডিও দিয়ে দর্শকদেরকে সেটা বুঝিয়ে দিই সেই ইমেজ গাইডেড সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা টরিক লেন্স বসাবো প্রথমে আমরা লক্ষ্য করো ক্যাপসুলার অ্যাক্সেস আমরা করছি ইমেজ গাইডেড সিস্টেমের মাধ্যমে এখানে কিন্তু টরিক লেন্স রয়েছে আবার মাল্টিফোকাল লেন্স তুমি যেটা বলছিলে যাতে সিলিন্ডার পাওয়ারের সমস্যা রয়েছে তাদের কি হবে তারা যদি কাছে লক্ষ্য করো এটা একটা টরিক মাল্টিফোকাল লেন্স সেটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট অক্ষ বরাবর আমরা ক্যালিস্টো ডিজিটাল মার্কারলেস সলিউশন ব্যবহার করে চোখের ভেতরে আমরা বসিয়ে দিলাম এটি হচ্ছে সবচেয়ে লেটেস্ট প্রযুক্তির লেন্স এবং লেটেস্ট প্রযুক্তির ব্যবস্থা যার মাধ্যমে আমরা সঠিকভাবে টরিক প্রেস বায়োপিক মাল্টিফোকাল লেন্স আমরা বসাচ্ছি ধন্যবাদ স্যার আপনি তো আসলে বলেন বিভিন্ন ধরনের লেন্সের কথা তার সুবিধা নিয়ে একজন রোগী কিভাবে বুঝবেন তার কোন লেন্সটি আসলে তার জন্য প্রয়োজন এ বিষয়ে একটু জানতে চাই এটি আসলে রোগীর চাহিদা এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারণ করতে আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই আসলে তুমি ঠিকই বলেছ যে আমাদের হাতে এখন অনেক লেন্স বাই ফোকাল লেন্স ট্রাই ফোকাল লেন্স এক্সটেন্ডেড ডেপথ অফ ফোকাস লেন্স কোন লেন্সটি চোখ রোগী নেবেন সেটির জন্য প্রয়োজন হলো রোগীর সাথে সময় দেওয়া এটাকে আমরা বলি কাউন্সেলিং করা একটা ডক্টরের উচিত যে রোগীর চাহিদাটা কি রোগীর প্রয়োজনটা কি সেই জিনিসটা বিবেচনা করে এবং সেই কারণেই কাউন্সেলিং খুব ইম্পর্টেন্ট প্রফেশনাল কাউন্সেলাররা রয়েছে যারা রোগীর সাথে কথা বলেন তার পেশা কি তি কোন দূরত্বে পড়তে ভালোবাসেন যেমন ধরো যাদের বয়স কম তারা ইন্টারমিডিয়েট পজিশনটা ভালো পছন্দ করেন যাদের অনেক বয়স পুরনো দিনের মানুষ যারা কম্পিউটার ব্যবহার করেন না মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন না তারা কাছে পড়তে ভালোবাসে তাদের জন্যে বাই ফোকাল লেন্সটা খুব ভালো আবার যারা দূরে মাঝে কাছে সব জায়গায় পড়তে যায় তাদের জন্যে ট্রাই ফোকাল লেন্স ভালো অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটাই রোগীর সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একজন কাউন্সেলার সিদ্ধান্ত নেন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে যে কোন লেন্সটি ওই রোগীটির জন্যে ভালো ধরো যারা পেশাদার গাড়ির চালক ধরো ঢাকা চিটাগাং রোডে রাতে গাড়ি চালায় তারা যদি বাই ফোকাল লেন্সটা নেয় তাদের সেখানে একটু গ্লেয়ার অ্যান্ড হ্যালোজ হয় যেটাকে আমরা নাইট ভিশন ইস্যুস বলি আর কি ফটোপসি আমরা বলে থাকি বা ফটিক ফেনোমেনা আমরা বলে থাকি তার রাতে যদি গাড়ি চালায় তাহলে অপোজিট গাড়ির আলোটা তার চোখে লাগতে পারে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তাদের জন্য কিন্তু বাই ফোকাল লেন্সটা ভালো না তাদের জন্য এক্সটেন্ডেড ডেপথ অফ ফোকাস লেন্সটা ভালো আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার কাছ থেকে আমরা আজকে জানতে পেরেছি সময় স্বল্পতার কারণে আমাদের আজকে অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে কিন্তু আপনি এত ব্যস্ততার মাঝে আমাদের সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি পরিবারকে সময় দিয়েছেন বলে আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাকেও ধন্যবাদ আর টিভির সকল দর্শক এবং আর টিভিকেও ধন্যবাদ দর্শক যেখানে সমস্যা আছে সেখানে সমাধানও আছে যেখানে অসুস্থতা সেখানে সমাধানও রয়েছে তাই আশা করি এতক্ষণের আলোচনা থেকে আপনারা চোখের ছানির চিকিৎসায় ক্যালেস্টো প্রযুক্তি এবং অত্যাধুনিক লেন্সের ব্যবহার সম্পর্কে অনেকটাই জানতে এবং বুঝতে পেরেছেন সবার জন্য সুস্থ সবল স্বস্তিময় রোগহীন জীবনের কামনায় আজ এ পর্যন্তই সবাইকে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ সেই সঙ্গে পরামর্শ একটি আপনার চোখ সুস্থ রাখুন দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখুন সবার জন্য শুভকামনা